Uh, magandang uh, gabi sa bawat isa sa inyo na kasama natin sa ating uh, uh, pag-aaral uh, at pagsusuri sa pinakadakilang katotohanan na itinuturo sa Biblia na ito ay uh, tungkol uh, sa ating uh, Diyos at uh, kung saan ay sa isang Diyos mayroong tatlong persona. At uh, ang pinaka uh, mataas at magarang gawain ng Diyos uh, sa uh, kanyang creation uh, na ito ay kamangha-mangha. Ang creation ng Diyos ay nag-ahayag uh, sa atin uh, ng uh, tatlong uh, katotohanan na kahit ang uh, science ay hindi ito maaring uh, salungatin o i-disprove uh, nor dispute na ito ay walang iba kundi in God's uh, uh, creation ay in the beginning God created the heavens and the earth so we find that in God's act of creation ay uh, there are three uh, Uh, infallible proofs uh, na nagpapatibay uh, at nagpapatunay uh, ng uh, katotohanan uh, na in the council of the Godhead in eternity as uh, 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 planned uh, for uh, uh, his creative uh, works ay sa verse 1 uh, and verse 2 pa lamang ng Genesis ay makita na natin doon ang tatlong persona aktibo at ang kanyang paglalalang other than the masterpiece of his creation ay ang kanyang ipinamalas kaagad ay kung saan ang katotohanan ng uh, space uh, there was uh, nothing uh, in outer space except God And then uh, he created uh, matter, and then and uh, we find uh, the sixth day I uh, on time. So uh, three uh, proofs of uh, the creatorial uh, work of God. And as we continue, and I hope ma tapos na ito ang ating uh, 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 pagsusuri sa uh, aral ng banal na kasulatan tungkol sa uh, Trinity ay uh, dapat alalahanin natin ang uh, katotohanan na ang pinakadakilang uh, nilalang at paglalang ng Panginoon among all His creations uh, na ito ay ayon sa Kanyang uh, Uh, one is in his uh, own image and likeness, his masterpiece that would reflect uh, him uh, and uh, uh, his glory ay walang iba kundi ang tao. Na uh, ang tao ay nilika niya na ang sabi sa atin sa 1 Thessalonians uh, chapter 5, na each uh, person as a unit ay uh, it's a mystery in itself sapagkat ang tao ay sabi ni Apostle Paul but sanctify the Lord God holy okay na sina, sinabi niya ito sa uh, first uh, uh, Thessalonians chapter 5 verse 23 uh, uh, body soul and spirit okay so reflectors tayo ng Panginoon however ay uh, ang uh, Panginoong Diyos na tayo ang tao ang uh, kanyang masterpiece ay we know the story how that uh, man uh, defied God and deified he made a God of himself uh, man uh, defied God and deified himself and this is what is happening in the world today they are uh, 
dehumanizing God and defying uh, a man, which is uh, uh, an impossibility. So, ang pinakadakilang gawain ng Diyos na hindi mapapahindihan ay in a, a short while na ating uh, makikita na nagpapatibay uh, na ang isang Diyos ay may tatlong persona. Okay, tayo ay sumaglit sa Panginoon sa panalangin sa pagwawakas ng ating uh, pag-aaral at pagsusuri sa kanyang kadakilaan at kanyang uh, uh, blessed uh, Trinity. Father, we thank you uh, for uh, your revelation of yourself both in the scriptures in our uh, existence and in many other ways that cannot be denied that you are the source of all that we are and all that we have and that from you alone uh, flows our needs being met you are gracious good and you have never at any time denied us our basic needs but that you bless us even far more than we deserve and we ask for we are owed before you and how great you truly are father son holy spirit as the one god of which the bible teaches and perhaps tonight we may have uh a still doubt or unbelief of this blessed persons of the godhead which is a revelation and which cannot be denied and one day soon when we are in heaven we'll see the truth that faith will give place to sight and that you deserve our praises while we journey in this life we offer you the praises and the glory which you deserve both now and forever and bless even those that are with us in our study in jesus name amen let's confuse kayo sa uh, uh, holy trinity this is uh sabihin na natin the crown head ng lahat ng bible doctrines is uh, uh, uh deep and uh is uh, beyond human comprehens uh, comprehensive uh, uh, reason and whatever man does uh, it will always fall short but the bible was uh, given to us and uh, to believe it uh, by faith and uh, never to believe it simply because of reason or sight so uh, uh thank god that you are with us okay so as we close our study on uh, uh the trinity uh let me again uh post to uh go at the start of our uh, uh study on uh, this great truth uh na ang trinity uh, uh the word itself letra for uh, letra ay hindi masusumpungan sa Biblia pero hindi naman maipagkakaila na wala man ang salita na Trinity ang katotohanan ay inihahayag sa banal na kasulatan But why, why do we believe uh, the word Trinity when in fact it's not in the Bible well because the substance Uh, the foundation uh, behind the word is is in the bible okay so 
uh, yung mga may healing uh, na uh, anya wala ang Trinity sa Biblia so we do not have uh, to believe it okay uh, na pag-aralan na natin ito na ang salitang uh, Trinity ay ito ay dumating sa atin uh, sa pasalinsalin uh, pasalinsalin na uh, wika it uh, came about to us uh, through transmission from language to language that uh, uh, we cannot deny that uh, uh, this is the history of the word uh, Trinity. Ang New Testament ay isinulat uh, sa wikang uh, Grego. At sa Greek, ang salitang uh, Trinity ay Treas. Ang spelling ay T-R-E-I-S. Treas. At ang Greek language ay siyang uh, isinulong na uh, maging uh, 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 lingwahe uh, sa mga nasasakupang mga bayan ng kapanahon ni Alexander the Great uh, in the form of Hellenization na lahat ng kultura, uh, lingwahe at iba-ibang uh, uh, mga uh, pag-aaral uh, ay uh, in-spread ito uh, nung si Alexander the Great ay naghari uh, sa buong uh, sanglibutan. The third uh, uh, world conqueror who uh, died of... Uh, 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 about 30 to 33 years uh, dahil nga sa uh, siya ay uh, para ma, uh, siguro makalimutan niya ang kanyang malungkot na nakaraan ay uh, nilulunod niya ang uh, akin lang palaga ito ang maalaala ito na ang pinakamatalik niyang uh, kaibigan okay, since childhood ay kanyang napatay. Whatever the reason is, the truth is, Alexander the Great, when he uh, was dying, ay dahil sa uh, sobrang uh, pagkalasing o uh, uh, dahil sa sobrang nainom niyang alak. At uh, ating uh, mapapansin, uh, sa kanyang na-contribute sa sanglibutan uh, other than uh, philosophy, arts, sciences, and especially the Greek language ay ang New Testament uh, when Jesus Christ came to the scene ay ito ang spoken language. Uh, that uh, language, Greek, uh, Koine Greek is where uh, we derive the English uh, translation uh, from uh, the original Greek manuscript. At ang pangalawa na uh, pinanggalingan ng salitang uh, Trinity maliban sa Greek ay nang ang Greece ay napalitan uh, ng Roman uh, Empire. Ganon rin ang kanyang ginawa because it was... Uh, uh, really universal uh, empire ay uh, ang kanyang uh, mga uh, uh, custom and uh, culture practices and even language ay ikinalat rin sa lahat ng uh, Roman Empire because it's true language that you can uh, unify people and so when the Lord Jesus Christ came on the scene, uh, ay mapapansin natin other than his own native tongue, which is Hebrew, ay ang uh, uh, Greek and Latin, the Roman uh, language, ay spread na ito at it was commonly spoken other than sa marami pang mga uh, kanya-kanyang uh, countries ay may mga uh, dialects sila. 
Paano nangyari ito kung isang tao, isang mag-asawa lamang ang pinanggalingan? How come nagkaroon uh, multi-languages? Uh, e alam naman natin yan. Eh. Kasi when God created a uh, man, ay, uh, through the ages, ay, ang tao ay uh, habang nagmo-multiply in obedience to God, uh, God's command, go ye and multiply, ay... One thing is there was only one language from Genesis chapter 1 to Genesis chapter 10 there was only one uh, spoken language pagdating sa Genesis chapter 11 alam niyo ang story how that while the people were united Nimrod came on the scene and he led uh, the people who spoke one language. They understood each other and uh, they made up their minds that they can uh, earn their way to heaven by building that tower uh, in uh, Babel na kung saan ito ay going uh, up to heaven. And so God uh, confused uh, uh, these people that they could not understand each other and this was uh, the reason why uh, they left each other and they went to different uh, uh, places and so the history of the languages came about that. When Jesus Christ uh, came on the scene, uh, as I said, there were three common languages in his country. At nung siya ipinako sa krus ng Kalbaryo, tingnan ninyo please. Okay? Sa Luke chapter 23, there were three languages ang isinulat ni Pilate as a uh, superscription uh, doon sa krus ng ating Panginoong Swisto. The spoken languages then sa chapter 23. At ang uh, sabi dito sa uh, Luke chapter 23, verse 38, And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrews. This is the king of the Jews. So ang Panginoos Cristo, on top of his head, ay nilagyan ni Pilate ng tatlong salita na nanggaling sa tatlong existing wika. Nang sabi dito, uh, Greek, Latin, and Hebrews. Okay, so this uh, spoken language of uh, the Jews. So, the third thing is after uh, uh, the Greek ay uh, nariyan is sa Latin ang salitang Trinitas nang isinalin sa, uh, mula sa Greek patungo sa Latin uh, Bible ang uh, Latin Vulgate na uh, made possible by uh, Jerome ay yung uh, salita among uh, uh, the uh, uh, ancient uh, uh, bishops, preachers, or presbyters ay Trinitas. Okay? And then, ating mapapansin, uh, during uh, 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 the uh, time of uh, 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 the French, na kung saan ay uh, it was a spoken uh, language strain among the Europeans. I ginamit nila ang pinanggalingan ng English word na Trinity, which is an English word na Trinity is an anglicized form ng uh, Trinity, ng uh, Trinity, ang huling letra ng French i.e. Trinity. Sa English ay Trinity. So, ang nabago lang na salita ay ang letter E 
ng uh, French uh, to the English which is Anglicized ay napalitan ng Y. All of these uh, terms na ito ay they all speak of a threefold. It speaks of a threefold. Threefold. It speaks of a triad. Ngayon, usong-usong ang salitang triad. Okay? Uh, it speaks of a group of three. Yun ang mga meaning nitong salitang ito. And I'll give you the source. No, uh, uh, I tried to uh, 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 research this and I discovered this in two of my uh, uh, big books. Na ito ay the origin of words. The origin of words in English. So nakita ko na nagkaisa ang meaning nila yung pasalinsalin lang na salita. Okay, so threefold or tria or triad. So ating mapapansin na ito ay lahat okay, na ibay sa iisang Diyos na hindi man masumpungan ang salitang Trinity, yun pala ay ang kasaysayan ng salita na ito ay nakaugat sa Biblia ay sa pasalinsalin na wika ng tao. In the Dictionary of World Origins and the History of uh, uh, the English Languages. Medyo makapal ng mga libro ito. So lahat ng mga salitang English ay naroon sa uh, uh, dalawang aklat na ito. So now, we discover na ang uh, Trinity ay ito ay salita na tumutukoy dito sa tatlong persona uh, ng pagkadiyos. We simply means ang Trinity ay group of three. It means threefold. Kaya nga may threefold. Amen. So, uh, Isaiah uh, chapter 6 at uh, triad or Ngayon ay sa wikang English rin sapagkat ang tao ay siyang masterpiece na nagahayag ng kalalatian ng Diyos ay ang tao ay as a created being ay siya ay tripartite being. Tripartite, ibig sabihin made up of uh, three uh, parts. Your acting body, which is from the dust, will return to dust at the time of death, <clears throat> or it will cease at the time of the rapture, that it will be replaced with a, a much better uh, glorified and perfect body. A acting body, which is uh, from the dust of the earth or the ground, I... Uh, Ito ang ginamit na kasangkapan ng Diyos. Kaya tingnan niyo sa simenteryo, sila ay uh, mga nasa lupa lang. But well to do ay at least nagpapalagay ng nicho. Pag sinabing you're six feet below the ground, ay ibig sabihin from dust thou art to dust thou shall return. That's our world consciousness. We relate to our world through our bodies. Okay? Because in our uh, bodies, ay nariyan ang five senses. Okay, alam naman natin yung five senses uh, sa ating katawan. That is our world uh, consciousness and how we relate uh, to uh, uh, the world around us and without us. Then, ang ating uh, soul okay, at spirit, Maliwanag ito sa Hebrews chapter 4 verse 12 that na, na paghihiwala ito eh. Yung ating uh, yung ating soul, uh, yung ating real uh, man na nasa loob ay it is our self consciousness. That in our self consciousness 
ay in psychology na uh, kung saan ay every aspect of this self consciousness is approached that man is uh, uh, made up of uh, the intellect okay the emotion meron tayo noon and then the will so yan ang tinatawag na uh, ancient philosophy na ngayon ay ina-address ng uh, psychology mental tawag dati in old olden days ay mental philosophy um, okay so this is also how we approach uh, sa uh, ating pagtuturo at ganun sa ating uh, 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 delivery ng anumang bagay mula sa atin papunta sa ating kapwa okay so we are a sensible uh, beings because we have that uh, self uh, consciousness at ang kaibahan natin sa other created animals ay tayo ay merong spirit it was when god breathed upon uh, his uh, 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 created uh, man itong si adam uh, which was uh, taken out of uh, the dust of the earth he had formed sa isaiah three full thing about makikita natin sa tao uh, na uh, hakbang na ginawa ng Panginoon. He created man, he made man, and he formed man. So, uh, three distinct, uh, dis, uh, distinctive uh, Hebrew words that relates to God's act uh, dito sa kanyang masterpiece. And it was only when God breathed into his, his body, okay, the breath of life, so, yung spirit na yan is the breath of life in us that makes us uh, conscious of a higher being than ourselves and that is our God consciousness and for a long long time since the fall nito ay uh, iniiba at uh, uh, tinatalikuran ng sangkatauhan ayon sa Romans chapter 1 na ating mapapansin sa uh, pagsusulat uh, ni Apostol Pablo uh, sa uh, uh, fallen uh, condition ng tao uh, that has been corrupted uh, by sin. So, ang tao ay nilika ng Diyos. Okay? And it's a uh, creation. It's not a theory. It's a fact. Ang evolution is a theory and even the founders of evolution na ang pinakauna dito before the most popular man si Charles Darwin ay before him ang naghanda nito ay si Julian Huxley. So uh, sa kanyang isinulat na the origin of the species ay maraming loopholes na hindi nasagot itong uh, si Charles uh, Darwin na palaging uh, uh, sinasabi niya uh, we may as we well suppose for puro uncertainties okay but god says it uh, uh, definitely and accurately okay that we are not of ourselves we are creatures of god okay for sabi ni apostle for we lived and move and have our being okay because of god so ngayon para may pahayag ng diyos ang kanyang kadakilaan uh, at dito ang pinaka mataas uh, na uh, gawain ng diyos para sa tao ay itong salvation is the greatest gift of God for mankind, for you and for me. Salvation is a free gift of God. So Ephesians chapter uh, uh, 2 verse 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, 
lest any man should boast. So nobody can brag or boast that he is his that man is his own savior. We need someone other than ourselves who is a savior that is perfect, sinless, and not an ordinary mortal. That is what the Lord Jesus Christ did. He filled the gap para kayo at ako ay maligtas. Now the question, okay, so pagkat religion is people who, who believes in religion and trying to make their way to heaven on their own rather than submit uh, to what God said, I salvation, okay, ang kaligtasan, ang uh, siyang pinakamagarang kaloob o regalo ng Diyos sa mga makasalanan tulad natin. Ipinagdiwang pa lang nung uh, nakaraang buwan ang kanyang kapanganakan but hindi mo nga, nga maramdaman because of the pandemic and uh, uh, dahil uh, sa uh, mga iba-ibang mga naapektuhan ng krisis nung nagdaang uh, taon. But ang question is this, okay? Sa mga uh, hindi natin kabaro na naniniwala rin uh, na uh, ang kaligtasan ay mahalaga na ito ay ipinapangako nga nila na kung kayo ay maging kaanim o kabahagi nila ay makatitiya kayo ng kaligtasan. At kung kayo ay tumiwalag o wala sa kanila, wala kayong kaligtasan. Okay? So, ang Biblia ay napakaliwanag nito na ang kaligtasan ay pawang gawain lamang ng Diyos. Is holy and solely the work of God. Now, the question that we must ask ourselves as we close our study on uh, uh, the Holy Trinity ay ang kaligtasan ng issue of your immortal souls. The destiny ahead of you, you are just a breath away. One sabi nga ni, uh, ni David, I am but one step to death. The question that we must ask ourselves is this. Is salvation the work of Unitarian God or is it the work of our Trinitarian God? There is a difference. Sa Unitarian God, isang Diyos lamang, isang persona. If that were the case, I, it appears that in no way can you reach heaven nor be saved. And the only answer the Bible provides is that salvation is the work of the one God. Sabi nga ni Jonah, salvation is of the Lord. So, no question about that. But is it a Unitarian or a Trinitarian God? Well, we have to go as we close. Sapagat ang question dito is eternity. And what is at, at stake is our immortal souls. So, tingnan natin please kung Unitarian or Trinitarian ang gawain ng kaligtasan. I would like you to please open your Bibles. Okay? Tingnan natin please as we open our Bibles to uh, the uh, book na ito ay nagdaang series of messages na naibigay ko but this will serve as a uh, not only as a recap and a reminder sa 1 Peter 
Tingnan natin please sa chapter 1, okay? Verse 2. Chapter 1, verse 2. The truth of the matter is salvation is the work of one God in three divine persons. Trinitarian way of salvation is the biblical way. Tingnan natin please. Let's look at the verse. Okay, basahin natin. Elect according to the foreknowledge of God the Father. That ang salvation is the work of God the Father in election in eternity. So verse 2, through sanctification or through the setting apart of the Spirit, the Holy Spirit, sa Titus uh, chapter 3 verse 5, not by words of righteousness which we have done, but according to His mercy, uh, He saved us through the regeneration and of the Spirit and the uh, washing uh, of the Spirit. Sabi dito, through sanctification of the Spirit unto obedience, okay? And number three, and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So the Bible is very, very clear that salvation is the mutual work of the Trinity that really gifted us uh, with the most precious and priceless gift that we can never ever, okay, pay for. We may not be able to pay God for this, but certainly we can praise God for having reached down to us, okay, through His blessed Trinity. So we close our study on this, that the Trinity is at work, where one is, all three are present. They never abandon each other. They are mutual in everything. The threefold or the triad or the Trinity. And remember this, that this is once and for all na naganap sa Council of Nicaea that uh, uh, really uh, determined uh, the uh, biblical truth of the Trinity kasi lumabas noon ang uh, lalaking si Arius na sinasabi niya, isang Diyos lamang. There is no such thing as God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Jesus Christ is the highest creation of God. So Jesus Christ is no eternal God. He is not God at all. And others say that Jesus Christ is merely subordinate God to the Father as a mighty God, not almighty God. So it all are contradicting the biblical teaching the word of God. So the Council of Nicaea, this was once settled among the pastors then present. Uh, they resorted and adopted what is known as the uh, creed na ito ay formulated by another uh, bishop or pastor by the name of Athanasius na ngayon ay tinatawag ang Athanasian Creed. This is what he said about the Trinity na uh, sinabi niya, okay? Uh, that uh, the Trinity ay which was accepted by everybody at the disproved at ni 
ni reject etong itinotor ni Arius na siya ay natagurian as heretic that what he was trying uh, uh, to present was heretical or false teaching na ang sabi ni Apostle Paul kay uh, uh, Titus sabi niya uh, an heretic uh, once or twice rejected reject reject ang heresy false teachings or doctrines so ang formula na na-adapt then and it, it was in the uh, third century hanggang uh, sa ating kapanahonan uh, which expounded the English word Trinity na noon ay sa kanila ay they prove the try unity of God the try unity of God this is the Athanasian uh, uh, formula sabi niya we believe okay okay ito we worship one God in Trinity we worship one God in Trinity and Trinity sabi niya in unity kaya nga try unity and trinity in unity neither confounding the persons hindi natin nililito o uh, ang uh, tatlong persona or uh, confused or pinagsasama na sila ay isa neither confounding the persons nor dividing the substance or the nature nor do we divide the nature or the substance of these three persons in one god okay without any uh, 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 remarks or comments i would like to read what he said we worship one god in trinity and trinity in unity neither confounding the persons nor dividing the substance and the nations ably defended the teaching of the bible on the triunity of god the godhead and rebutting the falsehood and the heretical teachings of Arius. May God help us as we close our study. Because uh, this Unitarian deny that Jesus Christ is God and deny that the Holy Spirit is a person in the Godhead but merely an energy or a power from God, I I believe that we have to study, okay, this other two persons of the Godhead. We are agreed on the Father God among uh, even Trinit uh, uh, Unitarians. They believe only that there is God the Father but we disagree uh, dito sa dalawa they disagree with us and we also disagree with the teaching okay uh, some even uh, confound the persons in the trinity the three manifestations lang raw ang trinity but there's only one god and the three manifestations but he is not three persons each time sa manifestation which we also uh, uh, refute yung modalism or sabellianism and may God help us I hope somehow some way I may natutunan kayo kahit konti lang okay. God bless you and we have ample time uh, uh, for prayer meeting okay God bless and uh, may uh, the Lord God Father Son Holy Spirit bless you richly Till Jesus comes anytime soon. Okay? Brother William! <laughs>
Opo, Pastor. Dito po. <laughs> okay, ngayon po ipapasa ko po kay Brother JP para siya po magbabasa ng ating uh, para sa prayer meeting. Brother JP? Okay po, tayo po ay dumako na sa ating uh, prayer request and testimonies. So we have a prayer request coming from Brother Alan Moral. Sabi po ni Brother Alan Moral is, uh, Please include me in your prayers so that my blood pressure will stabilize at normal levels. My creatinine and cholesterol levels likewise and that my prostate gland will not grow any bigger. I am now taking prescription meds for the said conditions and still the area of healing remains in God's mighty hands. As they say, genetics and the stresses of living will soon catch up on anyone no matter what. Thank you, dear brethren. God bless us. Amen. We will be praying for Brother Alan. And ganyan din po, ating panalangin din po ang ating mga kapatid na nasa Banig ng Karamdaman. Uh, si Brother June de la Peña, Brother Reggie de Leon, Brother Ruben Bardon, Brother Reni Jacinto, Brother Dodong Abdoa, Sister Emma Solis, Sister Glyceria Arellano, Sister Rama, Sister May, uh, si Brother Bong Bautista, Brother Boboy Galias, Brother Edwin Garanzo, and uh, Brother Mar Laraval. Sister Rachel Velloso, si Dr. Juanito Cagillet. Uh, let us pray for them, for the God's uh, healing upon their uh, sickness. And then din po, let us continually pray for the full recovery of uh, si Papa din po and me, si Baby Eliza. Then, uh, let us also pray for uh, covering from each and every, for each and every one, especially those who are working on-site of their offices na. Since uh, narinig natin sa news na meron pong tatlong variants ng COVID magkakaiba coming from three countries na galing pong Malaysia, galing ng UK, and galing ng Africa. But uh, sabi ng DOH po is uh, still the new variants are not in, the, in our country. And uh, let us pray for still for the covering of each and every one. And uh, also, yung agarang pagdating ng mga, na, mga vaccines daw na darating po ngayong month. Sa end of January daw po darating yung ibang vaccines. Sabi po. Then, uh, let us also pray for our brethren who are uh, abroad, especially uh, those who are on land base, si Sister Jesmar, si Sister Ching, and Sister Daisy. Then sa ating mga seaman members, si Brother Javes, Brother Jeff, Brother Ellison, uh, Brother Daryl, Brother Sunny Bailon, and si Brother Robert. And uh, let us also continue to pray for uh, our OFW brethren who are on Oman, Dubai, and New Zealand. So, oh, Kelly so, Martin, si uh, Brother Sunny nag-text sa akin na ipanalangin re, or enraw natin uh, na aliwin ng Panginoon uh, uh, ang uh, mahal sa buhay ni Brother Jun uh, Pabriga na matay raw ang nanay uh, sa uh, cancer sa pisngi yata yung sinabi niya sa mukha. So, let's pray for uh, the family na ito ay maging isang matunog na mensahe at paalaala ng Panginoon sa mga mag mahal sa buhay na naulila ng nanay o kaya ng uh, kamag-anak na sadyang may hangganan lang ang ating uh, buhay at pananatili sa mundong ibabaw that the issue of our uh, uh, soul's need, uh, it must be addressed this side of heaven. So if we miss uh, uh, salvation down here on earth, I will never make it to heaven. It will be forever too late to tayo I six feet below the ground. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. 
So may gun a uh, uh, richly comfort uh, Brother Jun uh, Pabriga and uh, remind uh, his family and loved ones that it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So let's all remember that, okay? Ayun, let us pray for the comfort of the family na nawalan ng mahal sa buhay sa kabila ng kanilang lost ay uh, nawa ay makita nila ang uh, joy sa ating Panginoon. Kaya nga po nang sabi sa kanyang salita, Blessed are they that mourn for they shall be comforted. So, ito po ba sa ating uh, Zoom meeting? Meron po bang nice magbahagi ng kanilang uh, prayer request and or testimonies? So, ipanalangin din natin continually yung uh, ating on-site services na uh, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon ng uh, additional uh, attendees sa ating uh, on-site. And uh, ayun, yung nawa ay matuloy na rin yung ating hanggang hapon po na on-site sa biyaya po ng ating Panginoon. And, um, Kung nabalik na ang ating uh, afternoon uh, service, we'll uh, uh, observe the Lord's Supper, the first meeting uh, sa uh, uh, gabi, okay? That's uh, 6 p.m. So let us pray for that. Um, for our Lord's Supper, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-partake sa uh, ordinance na ito. So pag-pray natin sa ating Panginoon na tayo ay makapag uh, on-site na rin po ng hapon and makapag-partake na rin po tayo sa ordinance na ito. And uh, okay. nag-check po si Brother Mike, Michael Mutira, uh, please pray for my knee pain. So healing po for his knee pain din po. Then uh, let us also pray for our brethren who uh, are in need of uh, their works also. And uh, let us always thank the Lord kapag uh, let us always thank the Lord na sa panong ito ay meron pa rin tayong trabaho and He is continually providing what we needed every day. And, uh, Amen. Oh, okay. oh, uh, ipadalangin rin natin yung mga kasama natin sa online Sunday and Wednesday uh, tulad ni uh, Brother Danny and uh, Sister Annie na nasa uh, Australia and some others na uh, kasama natin uh, uh, sa uh, uh, ating uh, uh, services. Okay? Ayan. Stable internet connection po. So, uh, okay, Siyempre hindi naman lahat po is nakakaten po ng on-site. And uh, mawala po yung mga hindrances sa ating uh, online uh, live streaming ng uh, services natin. Especially yung uh, prayer meeting and uh, AM and PM services ng, ng Sunday. So meron pa po ba na is magbahagi ng kanilang uh, prayer request and testimony sa dito sa ating Zoom meeting before we proceed to our uh, prayer time? Okay, kung wala na po ay aking hinihilingan po si Brother Abet na pantang Pangunahan po tayo sa panalangin. Okay, tayo manalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming maraming salamat po sa iyong uh, Pagkilo sa aming buhay, salamat po sa gabing ito. Muli pinagkalooban niyo kami ng pagkakataon upang kami ay uh, uh, magkatipon. Uh, kinig ng iyong mensahe, ipakilala mo ang iyong salita, ipakilala mo ang iyong pagkadiyos sa amin. Uh, ang aming tinalakay ngayong gabi na lesson on the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Uh, it is a refreshment, O Lord, for our spirit 
that you once again uh, uh, presented to us uh, your Godhead. Um, one God in three persons, truly God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ikaw po ang mayakda na aming buhay, ikaw ang mayakda na aming kaligtasan, ikaw ang mayakda na aming pananampalataya, at uh, lahat, Panginoon, ay utang namin sa iyo. Kaya ikaw lamang ang may karapatan sa lahat ng papuri at uh, pagdakila ng iyong mga nilikha. Uh, salamat, Panginoon, at uh, nawa ay uh, maging daan ito upang higit kaming uh, maging matapat sa iyo, higit kaming maging masunurin sa iyo, at higit na bigyan namin ng papa, pagpapahalaga, Panginoon, ang iyong pagkadiyos sa aming buhay. Marami kaming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Marami kaming nagagawang mga desisyon na hindi ayon sa iyong mabuting kalooban. May mga nababanggit kaming mga salita, Panginoon, na nakakapagbigay uh, hinagpis sa iyong puso. May mga nagagawa kami, Panginoon, na uh, hindi uh, nagdudulot ng kagalakan sa iyong may bigyan puso. Lahat ng ito, Panginoon, ay inihingi namin ang tawad sa iyo. Wala kaming maitatago sapagkat uh, lahat ay kitang-kita mo, lahat ay nalalaman mo. You are the omniscient, the omnipresent and the omnipotent God uh, who rule the affairs of uh, the earth and in heaven. Truly, O Lord, you are perfect in your uh, attributes, O Lord. And um, we magnify thy name, O Lord. And uh, sa gabing ito, Panginoon, na uh, ikaw ang uh, uh, nagbigay sa amin ng kakatong makabahagi sa sama-samang pananalangin ito, hiling po namin, Panginoon, sa iyo na ikaw ang kumilo sa aming puso. Magkaisa kami, Panginoon, sa, sa iyong espiritu at sa espiritu ng pag-ibig na pinagkalumo po sa amin. Uh, maging sa panalangin ay maipahayag ang aming pagpapasakop sa iyong kapangyarihan sapagkat maliban na ikaw ang kumilo sa aming buhay, wala kaming katagumpayan na makakamit, Panginoon. At uh, wala kaming magaganap, Panginoon. But more so, your word says, we can do all things through Christ who strengtheneth us. Panginoon, dalangin po namin sa gabing ito ang mga kahilingan ng mga kapatiran at uh, ikaw nakakaalam na eksaktong kalagayan nila sa, ga- sa gabing ito. Subalit ninanais mo na aming idilog sa iyong paanan ang mga kahilingan ito, ang mga panalangin at pasasalamat sapagkat uh, nakapagdudulot ng kagalakan sa iyong puso na makita mo ng iyong mga anak kami Panginoon ay uh, uh, we humble ourselves before the O Lord, before the thrice holy God that you are. Panginoon, dalangin po namin ang uh, kahilingan ng kapatid na Alan Moral, ang kanyang pag-stabilize ng kanyang blood pressure at pati na ang kanyang ilang mga internal organs, Panginoon, na uh, nag-undergo po siya ng laboratory tests. Dalangin po namin ang uh, kanyang uh, pangangatawan ay iyo pong pangalagaan, Panginoon. At uh, patuloy na uh, maging malakas at malusog ang kapatid na ito upang uh, makapag-perform siya ng kanyang mga normal na mga duties and responsibilities. Hindi lamang sa kanyang trabaho but more so sa kanyang pamilya at uh, sa paglilingkod sa iyo sa iyong iglesia, Panginoon. Dalangin ko rin po ang iba pang mga kapatiran kasama rito si Brother Jun de la Peña Brother Dodong Abdua, si Brother Reggie De Leon po at nagpapasalamat kami na siya ay narilis na po sa hospital at uh, nabalik na po Panginoon ang sigla ng kanyang pagkain at uh, normal na po ang, uh, ang uh, pag-digest Panginoon ng kanyang mga kinakain. Nawa ito ay magdulot ng ibayo pang uh, kalakasan sa kanya at kasiglahan Panginoon. 
si Brother Bong Bautista, ang tatay po ni Sister Eileen, ang patuloy na paglakas at paggaling niya. Si Kuya Rene Jacinto, Panginoon, na patuloy mong uh, uh, palakasin at uh, makatulong ang kanyang regular na dialysis, Panginoon, upang siya ay uh, sumigla at lumakas. Dalangin din po namin si Brother Ruben Bardon, Sister Emma Solis, Sister Gliseria Arellano, Panginoon. Dalangin po rin namin si Brother Mark Laraval, si Brother Boboy Galias, Galias Panginoon, na nawa ay uh, pumuti ang kalagayan niya at maging negative na po siya sa COVID-19. Si Brother Edwin Garanso, Panginoon, na patuloy na pagbuti ng kalagayan niya, ang hilig namin. Dalangin din po namin si Brother Mike Magtira sa kanyang pananakit ng kanyang tuhod. Nawa ay uh, ito ay uh, pagaling mo po, Panginoon. Dalangin ko rin po ang uh, kapatid ni Sister Rachel, si Dr. Juanito Cagiat. Dalangin po namin hindi lang ang kanyang physical na kagalingan, pati na rin po ang kanyang spiritual na pangangailangan, ang salvation and the assurance of salvation, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang uh, uh, kapatid na Rafi sa kanyang uh, patuloy na paggaling, Panginoon, at paglakas. Kami ay nagagalak, Panginoon, sa tuwing may maririnig kaming uh, development sa kanyang uh, uh, buhay, uh, physical at kalusugan, Panginoon. Dalangin din po namin ang... Uh, uh, mga kapatiran namin na nagdadalang tao, may you give them a healthy pregnancy, Panginoon, at pati yung kanilang mga sanggol sa sinapupunan, si Sister Jean po, Sister Hannah, anak ni Brother Bobot, at ang ate po ni Sister Jessica, na nawa ang mga nanay na ito ay uh, pangalagaan mo po ang uh, kanilang kalusugan at uh, mapangalagaan din ang uh, kanilang mga sanggol na dinadala sa sinapupunan. At uh, lalo na po, Panginoon, sa panahong ito na pandemic, uh, sila po ay nasa grupo ng highly vulnerable, Panginoon. Iingatan mo rin po at pangalagaan at proteksyonan ang kanilang mga kasama sa tahanan upang uh, hindi maging daan na sila ay ma-infect din, Panginoon. Dalangin ko po ang mga kapatira namin, uh, frontliners at mga nagtatrabaho, Panginoon, sila ang mga lumalabas ng kanilang tahanan upang uh, kumanap ng kanilang tungkulin at matugunan ang pang araw-araw na gastusin sa kanilang mga pamilya. Ingatan mo po sila, Panginoon, at uh, ilayo sa anumang mga uh, matitinding karamdaman, Panginoon, na uh, magdudulot upang sila ay uh, uh, hindi makaperform ng kanilang uh, mga responsibilities na ito. At uh, dalangin ko po ang comfort, Panginoon, sa pamilya ni Brother June Pabrigas sa pagpanaw ng uh, kanilang uh, nanay at hiling po namin na ito ay maging daan upang ang iyong mensahe sa kahalagahan ng kaligtasan uh, sa mga kaanak ng kapatid na June, Panginoon. At uh, ikaw ay mangusap sa isang personal na paraan, Panginoon, para sa pangangailangan espiritual na ito, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga kapatira namin na uh, nawalan at naapektuhan ang kanilang uh, livelihood dahil sa pandemic na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na walang anak mo ang uh, pababayaan mo, Panginoon, uh, bagkos ang mga pangangailangan ito ay uh, ipagkakaloob mo. In your own a perfect time, Panginoon, ay tutugunin mo ang pangangailangan sa trabaho at ang uh, pagbabangon uh, mo ng kanilang mga negosyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, uh, sa dahilang uh, ang ilang mga kapatiran, apektuhan ng kanilang sweldo, nabawasan, o uh, kaya ay nabawasan din ang pasok dahil sa pandemic na ito. Subalit, nagbigay ka ng alternative source of income ng mga kapatiran ito. At uh, tunay, Panginoon, ang iyong katapatan ay uh, hindi... Uh, Uh, matatawaran, Panginoon. Hiniling din po namin, Panginoon, ang uh, uh, on-site services po namin na wa, sa biyaya mo ay magkaroon na rin po kami hindi lang ng morning worship service kundi kasama na ang afternoon or evening worship service at sa iyong biyaya, Panginoon, in your own time ay makakaganap ang iyong iglesia, ang Calvary Baptist Church 
ng uh, Lord's Supper, Panginoon, na matagal-tagal na rin po namin hindi uh, na isa sa gawa dahil nga po sa pandemic na ito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang uh, mga kapatira namin na uh, nakakasama namin sa uh, mga pagtitipon sa pamamagitan ng mga online uh, uh, method, Panginoon, uh, through the FB Live and through uh, Zoom, Panginoon, uh, na ang ilan sa kanila sa kabila ng sila ay nasa iba yung dagat, ay nakakapiling din po namin sa pagtitipong ito. Kasama po rito sila Brother Danny and Sister Annie Isip, Panginoon. At ang mga kapatiran din namin na uh, kasamahan sa Calvary Baptist Church na sila ay nasa abroad, ay uh, nakakapiling din namin sa pamamagitan nga po ng uh, World Wide Web, Panginoon. Ang mga kapatiran namin na nasa barko, sila Brother Jabez, Brother Jeff, Brother Ellison, Brother Daryl, uh, Brother Jabez, Panginoon, Brother Sunny, uh, at uh, Brother uh, Robert, Panginoon. Uh, sila po ay iyong uh, iingatan sa kanilang paglalakbay sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon, lalo na po pag sila ay dumadaan sa mga lugar na puno ng pirata, Panginoon, uh, dobling uh, proteksyon ang ipagkaloob mo po sa kanila. Dalangin din po namin na bagamat sila ay uh, malayo sa kanilang pamilya, ikaw ang magbigay ng kaaliwan sa mga kapatid na ito at uh, maging uh, kagamit-gamit pa rin sila, Panginoon, sa iyong uh, ministry, Panginoon, uh, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong salita at uh, ng uh, Panginoong Kristo sa kanilang mga kasamahan sa trabaho. Hindi lamang po ang mga kapatiran na uh, Uh, on sea, Panginoon, kundi sa uh, land-based, Panginoon, ng mga OFW brethren namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang mag-iingat sa kanila. Pati ang mga kapatira namin, Panginoon, na sa mga sister churches, Panginoon, sa New Zealand, na ang ginagamit mo po rito sila, uh, Pastor Sim at ang kanyang pamilya, at uh, sa Dubai, Panginoon, si Pastor Doc, at uh, pati rin po sa Oman, Panginoon, si Pastor uh, uh, Fidel, Panginoon. Uh, dalangin po namin na nawa lumago, Panginoon, ang uh, iyong gawain sa mga lugar na iyon. Katulad din ng dalangin namin na pagbigay mo ng paglago, Panginoon, sa Calvary Baptist Church dito sa sa FEMA at pati ang mga sister churches namin locally, Panginoon. Kasama na sila, Pastor June Uh, Morandarte sa Bicol, Panginoon. Uh, dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang iyong mga gawain ay yumabong pa, lumago, at uh, lalong tumatag, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banala espiritu. Kaya sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ay turuan mo kami na pakalinisin ang aming mga puso sapagkat uh, ang kasalanan ay tunay na, na nagsisilbing uh, drag sa amin buhay na spiritual Panginoon na pinabibigat ang aming uh, uh, pamumuhay at uh, pakikitungo sa iyo Panginoon. Nawa sa tuwing kami ay mahuhulog sa kasalanan ay uh, ikaw Panginoon ang siyang magtayo sa amin at uh, hindi magtagal na kami ay uh, nasa ganoong kalagayan sapagkat uh, uh, napipigilan na aming buhay uh, ang paglago na aming buhay spiritual nawa panginoon ay uh, ikaw na aming mangingibi uh, ang aming pangunahing uh, desire panginoon namin ay bigyang kaluguran ang iyong maibiging puso sa pag uh, uh, kaganapan sa aming paligid panginoon ay nakikita namin na unti-unti panginoon uh, tulad ng sinabi mo everything is now coming into place And uh, at any moment, Panginoon, uh, you, are, you will come. You will come back for us, Lord. And so we pray, O oh Lord, uh, that you always remind us that we be ready for in such an hour as we think not the Son of Man, the Lord Jesus Christ, our Savior, will come, Panginoon. And we know that he will come to fulfill his promise to take us out of this evil and sinful world to bring us with him in your kingdom, O Lord, to be forever with you and to witness and to uh, behold thy glory forever and ever. And uh, praising you, O Lord, uh, sa, uh, 
the only God, the only creator, the only savior that we have, O Lord. Maraming maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Nais lamang pong ipanalangin din namin ang mga pinuno namin sa aming bayan. Tulungan mo po sila. Paglinawin mo po ang kanilang pag-iisip upang sila ay makagawa ng mga desisyon, Panginoon, na magbe-benefit, Panginoon, ang uh, mga kababayan namin. Uh, nawa, Panginoon, ay uh, ikaw rin ang kumilos sa buhay ng mga Uh, pinuno namin ito uh, sila Panginoon ay uh, abutin mo rin Panginoon ng iyong kamay na nagliligtas kung paano naranasan namin sa aming buhay na kami ay kinahabagan mo at pinak- nilinis ang aming mga puso mula sa aming kasalanan at uh, aming is- patay na espiritu ay pinuhay mo upang magkaroon kami ng uh, uh, pagkahumaling sa Panginoong Heso Kristo na aming uh, Panginoon at aming tagapagligtas. Nawa ito rin, Panginoon, ang uh, maganap sa kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong bayang Israel, piniling bayan at siyang uh, sentro ng uh, kasaysayan ng mundong ito sapagkat uh, doon magaganap, Panginoon, ang mga uh, kapahayagan mo, Panginoon, uh, na nasa loob ng iyong banal na salita. At uh, we pray, O Lord, for peace in Jerusalem and in Israel, O Lord. And uh, we are uh, praying for thy people there, O Lord. At nawa, Panginoon, ang mga kaganapan sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa mga makapangirihang bansa tulad ng United States, Panginoon, nawa ay uh, ang iyong pangalan ay... Uh, uh, patuloy na ibandila ng iyong mga anak, Panginoon, at hindi hayaang yurakan, Panginoon, ng mga uh, ilang mga pinuno, Panginoon, na humanists. At uh, ang, nana, ang kanilang ninanais, Panginoon, ay i-deify ang tao at i-humanize ang Panginoon, Heso Kristo. Uh, we know that you will not allow it, O Lord, because you... Uh, You magnify your name. You magnify your word, O Lord. And uh, we thank thee, O Lord, for truly you are God and you are always God and you are still on the throne. Thank you very much for this assurance, O Lord. And uh, we submit to thy will and thy way. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin, uh, Diyos Ama. At dalangin namin ito sa pamamagitan ng iyong anak, ang Panginoon Yeso Kristo, at sa pag-convict sa amin ng iyong banala espiritu. Uh, lahat pong ito ay dalangin namin sa pangalan ni Kristo Yesus, namin Diyos Tagapagligtas. Amen. Amen. Um, may na-post po si Sister Mercy sa ating Facebook Live uh, group, uh, ating attendance. Don't forget po, uh, i-check nyo lang po yon. At uh, sabi nga po sa awitin, we'll work until Jesus comes. So dito na po nagtatapos ang ating midweek service. Magkita-kita po tayo sa linggo, Pastor. Hindi, hindi namin narinig po. <laughs> hindi po namin narinig. Nakamute po kayo, Pastor. And the people of God said, Amen! Amen. <laughs> Amen. A pleasant evening to every one of you. Yes, Pastor. God bless Paul. <laughs>